Alors, la grande question qu'on se pose lorsqu'on achète une pile, c'est quand est-ce que la pile va être déchargée Eh bien, tout simplement, quand le réactif en défaut est entièrement consommé, l'avancement final est égal, est égal à l'avancement maximal, et à ce moment-là, eh la pile s'arrête tout simplement. S'il s'agit d'une pile, eh bien, à ce moment-là, la pile, eh bien, on peut l'acheter, et si c'est un accumulateur, on peut le recharger à l'aide d'un générateur électrique. Hey, copain, maintenant, si tu veux, on peut peut-être euh, essayer un, un petit exercice. Je te laisse lire les données, je te laisse lire les questions, tu fais, et puis après, tu vois si c'est bon. Dans les piles, c'est pas indiqué, ça n'est pas indiqué, mais c'est toujours plus ou moins sous-entendu que le métal est en large excès par rapport à Lyon. Alors, à l'état final, la réaction est en quasi totale, puisque le constante de réaction est très très grande. Eh bien, euh, il est supérieur à 10 puissance 3 en tout cas, et bien nous avons C moins X max sur V qui est égal à 0. Autrement dit, X max sur V, volume de chaque compartiment égale petit c. Autrement dit, X max égale petit c fois grand V, c'est-à-dire 5 fois 10 moins 2 fois 10 moins 1. Autrement dit, 5 fois 10 moins 3 mol. Attention les étourdis Pour X max, qu'est-ce qu'on fait on n'oublie pas d'indiquer qu'il s'agit de mol. L'avancement, c'est un nombre de mol.